1962 ইতিহাস ভারত বদলেছে ভারত নতুন ভারত এ ভারত চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে এ ভারত শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে এ ভারতে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র এ ভারতে প্রচুর আধুনিকীকরণ এ ভারত আত্মনির্ভর এই নতুন ভারতের কাছে মাথা নোয়ালো চীন গালওয়ান ভ্যালির কথা আমাদের সবার মনে আছে গালওয়ান ভ্যালিতে কর্নেল সন্তোষ বাবু তার সঙ্গে কুড়ি জন জওয়ান শহীদ হয়েছিল চীন পালিয়েছিল ল্যাজ গুটিয়ে তারপর থেকে লাদাখে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল দুটো দেশে চেষ্টা করে যাচ্ছিল সেই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে পুরনো স্ট্যাটাস কেউতে ফিরিয়ে আনতে আগের অবস্থায় আগে যেভাবে সীমানা পরিদর্শন করা হতো দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি ছিল সেই অনুযায়ী কাজ করতে কিন্তু চীনের কুনজর সেই কুনজর তো সহজে বাগ মানানো যায় না চব্বিশ সাল এটা চারটে বছর লাগত তবু ভারত ছাড়েনি এক পা পিছু আসেনি আর মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো চীন পূর্ব লাদাখের ডেমচক এবং ডেপসান ভারত চীন সীমান্তে দুই পক্ষের মধ্যে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ জায়গা ছিল এবার দেখা গেল এই দুই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে ধীরে ধীরে সেনা প্রত্যাহারের কাজ শুরু করেছে ভারত এবং চীন জানা গিয়েছে দুই দেশের মধ্যে দুই এলাকা থেকে অস্থায়ী সেনা ছাউনি ছড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে চীন ভারতীয় সেনাও সংশ্লিষ্ট এলাকার পিছনের অবস্থানে সামরিক সরঞ্জামগুলি ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে কোন পথে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হল চীন নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু কারণ রাশিয়ার কাজানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আগামী দিনে ভারত এবং চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যাতে আরও মসৃণ হয় তার জন্য দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রী উদ্যোগী হবেন বলে জানা যায় বুধবার চীনের রাষ্ট্রপ্রধান জিনপিংয়ের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের সামনে তাদের দীর্ঘ সময় পর হাত মেলাতে ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায় আর তাতে করে গোটা বিশ্বের কাছে একটা আলাদা বার্তা দিয়েছে বৈঠকে বসে প্রধানমন্ত্রী বলেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি খুশি পাঁচ বছর পর আমাদের আবার মিটিং হচ্ছে আমরা মনে করি ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক শান্তি স্থিরতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমানায় শান্তি স্থিরতা বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনবা আপনাদের শুনুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য আপসে মিলকর খুশি হ্যাঁ पाँच साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है एक्सलेंसी सीमा पार पिछले चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने অন্যদিকে চীনের রাষ্ট্রপতি জিনপিং জানান আমাদের সমস্যাগুলো বারবার আলোচনায় বসার মধ্যে দিয়ে মিটতে পারে দুই দেশের উন্নতির স্বার্থে আমাদের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়গুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন আমরা শুনে নিই চীনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিং কি বলছেন and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 
এই সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন কাজান ব্রিক্স সম্মেলনের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারত চীন সম্পর্ক আমাদের দেশের জনগণের জন্য এবং আঞ্চলিক ও শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক আস্থা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক সংবেদনশীলতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথ দেখাবে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট চলতি মাসের বাইশ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ার কাজান শহরে ষোড়শ ব্রিক্স সামিট অনুষ্ঠিত হয় আর সেই সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছন নরেন্দ্র মোদী বিমানবন্দরে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয় তাকে এরপরেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোদী আগামী দিনে দিল্লি মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্বের আশ্বাস দেন রুশ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী দিনে লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বেজিংয়ে আয়োজিত হতে চলা কর্মসূচিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল মূলত চার বছর ধরে ভারত ও চীনের সম্পর্কে গ্রাফ তলানিতে ঠেকেছিল মূলত জিনপিংয়ের সঙ্গে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল মোদী যা নিয়ে রীতিমতো চর্চাও কম দেয় আন্তর্জাতিক মহলে দু হাজার সালে চীন এবং ভারতের মধ্যে একটি লড়াই ছিল গালওয়ানকে নিয়ে সীমান্তে ঝামেলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় লড়াই কেউ কাউকে এক টুকরো জমি ছাড়তে নারাজ ছিল গালওয়ানে দুই পক্ষের সেনার মধ্যে রীতিমতো উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয় দুই পক্ষের বেশ কিছু সেনা শহীদ হয়েছিল বলেও সূত্রের খবর তারপর থেকে দুই পক্ষে রীতিমতো সীমান্ত নিয়ে করা মনোভাব দেখা যাচ্ছিল এই সমস্যা যখন চলছিল তখন এই গোটা বিষয় নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেয়েছিল শক্তিশালী দেশগুলি ভারত ও চীনের মধ্যে যে সমস্যা ছিল তার অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানও ফায়দা তুলেছিল বলে জানা গিয়েছে এই পরিস্থিতিতে তাদের দুই তরফেই অর্থনৈতিক এবং অন্য ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়েছিল চীন এবং ভারতের এই পরিস্থিতি কি বদলে যাবে তা নিয়ে চর্চাও চলছিল কিন্তু এবার ব্রিক্স সম্মেলনে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করেছে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহিলের একাংশ এই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী কি বলেছিলেন আমরা শুনব খুশি হ্যাঁ और जैसा आपने कहा पांच साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है एक्सलेंसी सीमा पार पिछले चार वर्षो में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए देखते थको आज तक बांग्ला सब्सक्राइब करते भूलना